ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது சமையல் கிடையாது ஆனால் நம்ம டெய்லி ருட்டீன் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில வேலைகள்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி மாதத்துக்குன்னு சில வேலைகள் இருக்கும் அதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத புடவைகள்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி காயல் சமையல் பகுதியை மொதல் முதலாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன்லேயோ அல்லது நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் நிறையவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஆன்லைனில் நான் வாங்கினது ஸோ அதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீட்லேயே நிறைய அட்டைப்பெட்டிகள்லாம் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்க புடவையே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோன்றது இப்போ ஒரே மாதிரியான புடவை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதாவது சாரீலேயே நிறைய விதங்கள் வரும் சில்க் சாரி காட்டன் சாரி பூனம் சாரி அப்புறம் சிந்தட்டிக் சாரி அப்படின்னு நிறைய விதங்கள் வரும் அதுலேயும் நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ்க்கு உள்ளது தனியாக அப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது ஹெவி ஒர்க் சாரி அப்படின்னு தனித்தனியாக நம்ம நிறைய வச்சுருக்கோம் இதை வந்து மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே டெய்லி எடுக்கும்போது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நாள் இதுக்குன்னே ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த சாரீஸ் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு குறிப்பிட்டாப்பில் ஹெவி ஒர்க் சாரி அப்படின்னா அதை எப்படி மடித்து வைக்கணும் சாதாரண சாரி இது இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கு சின்னதாக கட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளான சாரீஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து வச்சிடலாம் இதில் பாருங்கள் சிம்பிளாக இருக்கும் டிசைன் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கெல்லாம் கட்டலாம் ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னா இந்த நாளாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பார்டரையும் நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுட்டு நம்ம மடித்தோம்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ திரும்பி பாருங்கள் அது மடிக்கிறதும் ரொம்ப நீட்டாக மடிக்கணும் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலாகலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் எப்போதும் மடிக்கிறது தான் உள்ளே உள்ள ஃபீட்ஸ் எதாவது விட்டுடுச்சுன்னா நமக்கு மடிப்பு கலைஞ்சிடும் ஸோ ரெண்டாகவும் மடிக்கலாம் இல்லை மூணாகவும் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோடைய இஷ்டத்தை பொறுத்து தான் அது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ அது வந்து கலையாமல் இருக்குதோ அந்த மாதிரி நீட்டாக மடித்து வைக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஸோ அதிகமாக கலைஞ்சிருந்துச்சு சுருங்கி போய் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அயன் பண்ணியே எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இதை மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள சாரீஸை நீட்டாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி உள்ள சாரீஸ் எத்தனை இருக்கோ அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக மடித்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு புடவையே மூணாகவும் ஒரு புடவையே ரெண்டாகவும் நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே ஃபோல்டாக இப்போ ஒரு பூனம் புடவைனா இந்த மெத்தடில் தான் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணணும் கொஞ்சம் சிந்தட்டிக் ஹெவி ஒர்க் பார்டரில் உள்ளதை மூணாக ஃபோல்டு பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருங்க அப்படி வச்சா தான் நம்ம அடுக்கி வைக்கும்போது நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரொம்ப நிறைய சாரீஸ் இருக்குது வெளியில் கட்டுறதுக்குள்ள சாரீஸ் அதை நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்ருக்கோம் ஒரே ஒரு நாள் இதுக்குன்னு நம்ம டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லைஃப் லாங் நீங்கள் எடுக்கும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஸோ ஒவ்வொரு சாரீஸும் நம்ம மடிக்கிற விதம்தான் இருக்குது இந்த மாதிரியான சாரீஸ் எல்லாம் நம்ம மடிக்கும்போது தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரே மாதிரி சைஸில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான சைஸில் மடித்து வச்ச புடவைகள் ஏன்னா ஒவ்வொரு புடவையும் ஒவ்வொரு விதம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா பார்டர் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக மடிக்க வந்துடும் இதே இது நல்ல திக்கான பார்டர் பெருசாக நல்ல ஹெவி ஒர்க்காக இருக்கிறதுனா மடிக்கும்போது நமக்கு குண்டு குண்டு குண்டாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அசிங்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஸோ ஒரே மாதிரியான ஃபோல்டிங்கில் நீங்கள் மடித்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருங்க இது நெட்டட் சாரீ உங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ இதில் வந்து நிறைய பேர்ல் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜதோஷி ஒர்க் உள்ள புடவை இதெல்லாம் நீங்கள் மடிக்கும்போது என்னென்னா உள்ளே வச்சு டிசைன்ஸ் வந்து உள்பக்கம் இருக்க
இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பார்டர் சைஸுக்கு நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அயன் பண்ணி கூட நீட்டாக எடுத்து வைக்கலாம் இப்படி நம்ம மடித்து வச்சோம்னா அயன் பண்ணணும்னு கூட அவசியமே இல்லை இப்போ எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சாச்சு பிரித்து வச்சதை நம்ம புடவைகளில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரியான பாக்ஸ் வந்து கவர் சாரி இது பாக்ஸ் இல்லை கவர் தான் அது ஜிப் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஹெவி ஒர்க் சாரினால் ஒரு ஆறு சாரி வைக்கலாம் இதில் ஸோ இது கூடயே நம்ம சைடில் ப்ளவுஸையும் எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளியில் தெரிகிறதுனால என்னென்ன புடவை வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அந்த ப்ளவுஸ்க்குள் சாரிக்குள்ளேயே அந்த ப்ளவுஸை வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஊக்கப்பட்டு கிழிகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ள ச ப்ளவுஸ்க்கு பின்னாடி நம்ம அந்த ரிங் எல்லாம் போடுவோம் ஸோ அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பட்டு துரு பிடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ளவுஸை நீங்கள் தனியாகவே வைக்க பாருங்கள் ஸோ இப்படி ரெண்டாக நம்ம மடித்து வச்சுருக்கதில்ல இந்த சைடில் ஒரு ஆறு சாரி அந்த சைடில் ஒரு ஆறு சாரி அந்த மாதிரி கூட எடுத்து வைக்கலாம் இதெல்லாம் ரெகுலராக கட்டக்கூடிய புடவைகள் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளது இது பட்டு சாரி அப்படின்றத நல்லா கடையில் அயன் பண்ணியோ அல்லது நீங்கள் வீட்லேயே அயன் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி நீட்டாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணி சில பேர் வந்து அந்த ஆறு அடுக்கு எட்டு அடுக்குன்னு தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அது வந்து நீங்கள் மொதல் நாள் கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க எனக்கு அந்த டைமில் கட்டுறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வைக்கலாம் இந்த மாதிரினா நீங்கள் மடித்து தான் வைக்கணுமே தவிர ஃபோல்டு பண்ணி வைக்காதீங்க ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி மடித்து வச்சுருங்க ப்ளவுஸையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பட்டுக்குள்ளது அந்த சேர்த்து வச்சுருங்க இப்போ பட்டுலேயே நிறைய ஹெவி ஒர்க் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன கவர் போட்டு கூட நீங்கள் தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து பிரித்து வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த சாரி எடுக்கணுன்ற டென்ஷன் கூட இருக்காது ஸோ சில்க் சாரீஸ் இருக்கா அந்த பாக்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து ஒரு சாரி எடுத்துகிட்டு நீட்டாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா புடவை வைக்கக்கூடிய கவரில் நம்ம வந்து சோப் அட்டைப்பட்டி வருது பாருங்கள் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பட்டு சாரினா அதை மட்டும் தனியாக எடுக்கலாம் ஒர்க் சாரினா தனியாக அதை எடுத்துக்கலாம் ஃபங்க்ஷனுக்கு சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன் கட்டுற மாதிரியான டிசைனர் சாரீஸ் அதெல்லாம் ஸோ இந்த சைடில் ஒரு பாக்ஸில் ப்ளவுஸு இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ வேணால் மேலே அடுக்கி வச்சுக்கிட்டே போகலாம் அதனால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க் சல்வார் அதையும் வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் கவரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்கிட்டேயுமே இந்த அனார்களி ச ஃபுல்லாக இப்போ மேக்ஸி மாதிரி வர்ற சல்வார்லாம் நிறைய இருக்கும் அதுலேயே நிறைய ஹெவி ஒர்க்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா புசு புசுன்னு பாதிக்கு மேலேயே இடத்த அடைச்சிடும் நமக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த கவர்லேயே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மேலே மேலே வைக்கும்போது இது ஆறு ஏழு சல்வார் கூட இந்த கவரில் நம்ம அடுக்கி வைக்கலாம் ஒயிட் கலர் சல்வார் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் நல்லா பார்த்து பண்ணணும் ரொம்ப அதிகமாக கரப்படாத மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதுவும் நெட்டட் கிளாத் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னுமே வந்து ஹெவி ஒர்க் எல்லாம் உள்ளது தனியாக நீங்கள் வச்சா தான் அது எதுலேயுமே வந்து அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பட்டு பிரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இந்த பாக்ஸில் வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம தனியாக ஒவ்வொன்றும் செல்ஃபில் அடுக்கும்போது அதுக்கே பெரிய இடம் நமக்கு தேவைப்பட்டுருக்கும் அதே இல்லாமல் ஒன்று மாற்றி ஒன்று நம்ம எடுக்கும்போது பயங்கர கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்றோட ஒன்று எடுக்கும்போது எல்லாமே பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நமக்கு தேவை ஒரு பாக்ஸை மட்டும் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் மட்டும்தான் இருக்க போகுது ஸோ அதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் நீட்டாக ஸோ இந்த ஹெவியாக உள்ளதை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கும்போது எல்லாமே கலைஞ்சிடும் ஒன்றுக்கு நாலு வேலை ஆகிடும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடித்து நம்ம இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்தந்த செல்ஃபில் உள்ளது அந்தந்த செட்டில் உள்ள ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் ஸோ நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் எனக்கு வாங்குறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்றவங்க கொஞ்சம் அட்டைப்பட்டியில் டிசைன் பண்ணியும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளியில் தெரியாது அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் காசு போட்டாலும் பரவாயில்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் நமக்கு லைஃபுக்கும் பிரச்சனையே இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து வச்சிட்டோம்னா ஸோ ரெண்டு மூணு நாள்
ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ளவுஸ் எல்லாம் தனியாகவே வச்சிடலாம் அதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்பென்ட் பண்ணி நம்ம வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ டிசைனர் ப்ளவுஸ் அப்புறம் சாரீக்கு உள்ள ப்ளவுஸ் அது செட்டாக வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இது போக சின்ன சின்ன ட்ரேலில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய இன்னர்ஸ் பேண்டி ப்ரீசியர் அந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லையும் ஒரு ட்ரேலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரெகுலராக இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்குள்ள ஐட்டம்ஸை மட்டும் நீங்கள் தனியாக பிரித்து வச்சிடலாம் அதாவது அந்த டைமில் தேட முடியாது என்னால் அப்படின்றத மட்டும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ப்ரே பாட்டிலாக இருந்தாலும் சரி லோஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்கும் சரி எடுக்கிறதுக்கும் சரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வாட்செலாம் நிறைய வச்சுருப்போம் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுவும் ஆன்லைனில் பாக்ஸ் வாங்கினது தான் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹேண்டியாகவும் நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நம்ம உங்கள் வாட்சோ அல்லது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வாட்சு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் மெயினாக இதை வந்து ஏதாவது கிஃப்ட்டு கூட நீங்கள் இந்த பாக்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வாட்ச் கலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரியான கிஃப்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாமே ஒரு சில பொருட்கள் வந்து ஆன்லைனில் தேடி பார்த்தா தான் நமக்கு கிடைக்கும் நிறையவே இருக்குது நம்ம ஏற்ற மாதிரி நமக்கு விருப்பப்பட்டதை வாங்கிக்கலாம் நம்ம சின்ன சின்ன ட்ரே வச்ச மாதிரியான பாக்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபோல்டிங் டைப்பு தான் இது ஈஸியாக நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாமே புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு லேயராகவது கொடுத்துட்றோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செல்ஃபில் அடுக்கி வச்சோம்னா அப்படி டவர் மாதிரி பெருசாக தான் போயிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்தோம்னா எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி உள்ளதுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா இப்போ என் பசங்க ரெண்டுமே பெண் குழந்தைன்றதுனால ரெண்டு பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ட்ரெஸ் எடுப்பேன் அந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே செட்டு செட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் இந்த மாதிரி இது ஃபங்க்ஷன் ட்ரெஸ்ஸாக தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் என்னை விட என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சூப்பராக மடிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க துணி கடையில் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபோல்டிங் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் அவங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த பாக்ஸில் வச்சிட்டோம்னா இதே இது பாருங்கள் ஒன்றை மட்டும் வச்சாலே நல்லா அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே நிறைஞ்சிடுது இதே வந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைட் பண்ணி வச்சாலும் வைக்கலாம் இந்த கவருக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு செட்டு நம்ம செட்டாகவே வச்சிடலாம் இப்போ பிள்ளைங்களோட ட்ரெஸ் இதுவும் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ட்ரெஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குனா அப்படியே நான் எடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே ஒரே பாக்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் எல்லாமே வந்து நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை பற்றி தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க டெய்லி ரொட்டீன் போடுங்க அப்படின்ட்டு டெய்லி ரொட்டீன்லாம் என்னால் போட முடியுமான்றது தெரியல ஆனால் ஃப்யூச்சரில் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இது மாதத்துக்கு ஒரு நாள் இது ஒரு பெரிய தலைவலி நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் நான் குழந்தைங்க ட்ரெஸ்ஸும் சரி நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸும் சரி எடுத்து போட்டு மடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது பெரிய வேலை ஸோ இந்த மாதிரியாக ஈஸியாக கவர் வாங்கி நம்ம வச்சிட்டோம்னா லைஃப் லாங் நம்ம ஃப்ரீயாகவே இருக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கிது நான் இது வந்து துபாயில் வாங்கினது ஸோ இது இது எப்படின்னா நம்ம தனித்தனியாக நமக்கு விருப்பப்பட்டதை இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் குழந்தைங்க டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேண்ட்டி இன்னர் வேர் இதெல்லாம் வந்து நான் சோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஹேங்கரில் டையோ பெல்ட்டு அப்புறம் குழந்தைங்களோட பேக் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஹெவி வெயிட் கிடையாது சாதாரணமாக உள்ளது இது டிமார்ட்டில் வாங்கினா இருந்தாலும் ஆன்லைனில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு லிங்க்கு நான் கொடுக்குறேன் இதை பார்த்தனா ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் ஷால் இதெல்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த வீடியோட ஷார்ட்டாக நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அமுச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஐட்டங்களை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈஸியாக ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஒன் 
நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த செல்ஃபில் எப்போதுமே ஒரு வாசனை வரணும் அப்படின்னா ட்ரை ஃப்ளவர்ஸ் பேக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆன்லைன்லையும் கிடைக்கிது கடையில் பார்த்திங்கனாலும் கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்டோ வைக்கலாம் அதே மாதிரி நாப்டலின் பால்ஸை ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போட்டு வைக்காமல் அந்த கபோர்ட் செல்ஃபில் ஓரமாக போட்டு வைக்கலாம் சோப் பாக்ஸை நீங்கள் வந்து அதில் போட்டு வைக்கலாம் அட்டைப்பட்டியை ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந